Hello dear learners. In this video, we model question paper on discuss poetry and drama. Uh, that answer in a word or sentence in the section. One marks in the question. That is where does the term critical come from? That is Greek. Uh, Kritos. The term critical comes from uh, the Greek. I am going to write a sentence item. Who wrote Spanish tragedy? Uh, second question. Thomas Kidd. Another answer. And what did Shelley call Wordsworth? Wordsworth is the Shelley. Poet of nature. What is anastrophe? Anastrophe is a literary device where the writer will arrange the normal word order to create a new effect or a new effect kittan uh, writer rearrange cheyada normal word ne rearrange cheyidu edunadiniyana anastrophe nu pariya and who is commemorated in the poem lycidas lycidas nalladile aare aanu parayunnathu lycidas aayittu parayunna aare aanu edward king ne and name the place written by Shakespeare in collaboration with John Fletcher. John Fletcher was the Shakespeare editor. All is true and the two noble kingsmen. This drama is the Who forms the triumvirate after Caesar's murder? Caesar and the murder is the same as the triumvirate. That is the Mark Antony, Octavian and Lepidus. And who sang the song for the poet in the poem, Tonight I can write the saddest lines. The wind in another answer. In this section, we will talk about the answer in one or two sentences. That word, uh, one word answer is not the same. In a sentence, two sentences. What are the different types of objective poetry? And the answer ballad, epic, folk poetry, and then you can sentence it. And what is meant by apostrophe? Apostrophe is a rhetorical figure in which the speaker addresses a dead or absent person or an inanimate object. How does Shakespeare deal with the theme of love in Sonnet 116? In Sonnet 116, Shakespeare characterizes love as a permanent and unending state. Um, in the other way, uh, define polyptotan. Polyptotan is a stylistic device that consists of the repetition of a root word in different inflection or different cases for rhetorical effect. Uh, blood is a root word, that is bleed. Uh, uh, watch, watch, watchman. If you root word, you can use the root word. That is the root word. That is polyptotan. Uh, um, what are the Classification of Shakespeare plays. Shakespeare plays in a classify tragedies, comedies, historical plays, and problem plays. It's a Shakespeare and uh, plays in a classified theater. And what is the poem? Question from a worker who reads emphasize. Question from a worker is a poem. That's why I Questions from a worker who reads emphasis on the power of reading and education to empower working class individuals. And the poem also raises questions about the role of literature in shaping a society. And how does the house itself share the grief of grandmother's death? The house withdrew into silence and snakes moved among the books. In the paragraph question, what philosophical idea does resolution and independence express? Resolution and independence is a deeply moving poem by William Wordsworth that teaches the value of faith, resolution and independence through the life of an old leech gatherer. Kadar Lude poet in a resolution, independence, Adine Kurchekar, Kurdalaita Manislakum. And his words encourages the poet to create poetry. And the poem tells that when nature was no help in his spiritual crisis, and Wordsworth found his redemption on redemption through faith in God, therefore the resolution is the poet's resolution to submit himself to God and independence means 
his independence from nature അപ്പ ഇതാണ് അതിൽ വരേണ്ട ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് പേജൊക്കെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പോയിൻസ് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ Uh, any, write a brief note on the main characters in the play A Doll's House. This is uh, Doll's House in the drama, you can study material, you can see the character list of the characters in the play. I have uploaded this video in the next video, so you can see the character list. So, uh, uh, you can learn the text, you can learn the material, you can learn the material, you can learn the text in the next video. ക്യാരക്ടർ ലിസ്റ്റ് അപ്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രാമയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ സോണറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സോണറ്റ് സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ലൈൻ പോയം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോണറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ് സ്പെൻസേറിയൻ സോണറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ആണ് അതിനുണ്ടാവുക അതിന് കോട്രീൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൈമിങ് സ്കീം അതിന് ഉണ്ട് ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ ആണ് ആ ഒരു സോണറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രാർക്ക് ആണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് സോണറ്റ് ഇറ്റലിയിൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് സോണറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം ഷേക്സ്പിയറൻ സോണറ്റ് എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ഇ എഫ് ഇ എഫ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് കപ്ലറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിന് അത് ജി ജി എന്നായിരിക്കും പിന്നെ ആംബിക് പെൻഡാമീറ്ററിലായിരിക്കും ഈ സോണറ്റ് എഴുതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ അതിന് ആദ്യത്തെ എട്ട് വരികളെ ഒക്ടറ്റ് എന്ന് പറയും അടുത്ത സിക്സ് ലൈൻസിന് സെസ്റ്ററ്റ് എന്നും പറയും ഇനി സ്പെൻസ് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം വരുന്നത് എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ സി ഡി ഇ സി ഡി ഇ അങ്ങനെയും വരാം സി ഡി സി ഡി അങ്ങനെയും വരാം അപ്പം ഇതാണ് സോണറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നല്ല ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആൻസർ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിലുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം The next question, uh, Journey of the Magi is an allegory. I will ask you a question, comment on the Elizabethan stage and audience. Comment on Mending Wall as a modernist poem. How does Shakespeare portray Julius Caesar in his play? This is an essay question. Uh, 300 words in it. Uh, questions are not there. നിങ്ങൾക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് എസ് എ നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ ആൻസർ ഇനി ടു ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് അതിലുണ്ടാവുക അതിൽ അനലൈസ് ദ തീംസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ്സ് എ ഡോൾസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ഡോൾസ് ഹൗസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്രാമയിലെ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീംസ് ഇൻ ദ പ്ലേ ഡോൾസ് ഹൗസ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് വിഷസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ആർ ദ സ്പീക്കർ ഹാബേഴ്സ് ഫോർ ഹിസ് ഡോട്ടർ ഇൻ എ പ്രയർ ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ അതും ആ പ്രയർ ഫോർ മൈ ഡോട്ടറിൻ്റെ അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയലിൽ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടല്ലേ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ട് 
ഓപ്ഷൻ പാർട്ട് അതിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ വരണേ ഇനി ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ തീം ഓഫ് ജൂലിയ സീസർ അതും ജൂലിയ സീസർ എന്ന ഡ്രാമയിൽ ഇത് ഇത് തീം ഓഫ് ജൂലിയ സീസർ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് വായിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ബെസ്റ്റ് വിഷയം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിന് പോയിട്രി ആൻഡ് ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത എക്സാമിൻ്റെ അതായത് മലയാളം പിന്നെ പിന്നെന്താ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നല്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കുക അതിൻ്റെയും കൂടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അത് തേർഡ് സെം മുതലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇനി നോട്ട്സൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതാകുമ്പോൾ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്